，亲友们好，欢迎观看四郎讲棋。咱们来看一盘比较实用的残局啊。现在红方单局寡炮，黑方也是单局寡炮，但是有俩卒。红方多了个士，现在这里对着炮，如果说直接给炮打掉，这个棋对红方肯定是不利的。那如果说红方把局放这儿呢？哎，我下一招再打你的炮啊，或者说你打我，我吃你，不也是杀棋吗？摆点将。但是黑方这里会这样走啊，他可以平炮打车。这个炮有车撑腰呢，那你红方是不是肯定要躲车了？躲车的话，黑方炮就可以不要了，直接把车一提，红方把炮一吃，黑方平车一将。这里不管你怎么走啊，黑方一回老将，先把中路抢到手。这棋黑方还有俩卒，黑方赢棋的话可能够呛了，但是守和一点问题没有。那咱们回到初始局面，其实这盘残局呢，红方有一个惊天妙手，不知道大家发现没有啊？如果你还没有发现，可以先暂停。如果实在是发现不了，那就再看答案吧。那好，四郎正式开讲了啊！大家把瞅结实了。第一步起，咱们进居一将。这一将如果黑方回底线，咱们就再给他一将。一定要保证咱们红方这个居要高出黑方老将。比如说现在黑方上将了，那这时候咱们有惊天妙手，直接凌空现居。来吧，棋友们，看一下这手棋。现在如果你用居吃我。那我打你的炮是一步杀，摆点将。你要是先打我的炮，我就吃你的车。那这里为啥说咱们这车必须高出黑方老将呢？那你看，比方说黑方回底线，你不打一将，你直接现车，那这棋咱输了，而且相当尴尬。那你看黑方就把你车吃了，你打炮一将，黑方垫车啊。你要是再打车，黑方一吃，他剩俩卒了，棋友们，你红方一个士能守住吗？那咱们先回到前面，回到初始，第一步棋进车一将，黑方这里顽强一点，他应该回到底线，我们再给一将，他一躲，然后直接弃车，黑方吃车倒是不敢，他想多回这儿，只能说给炮打掉，这个变化咱们一会儿再讲。那如果说黑方就是不打，他躲车呢？比如说平到这儿，那平到这儿的话，咱们就把车放这儿，先保住咱们的炮。现在如果黑方敢打我的炮，我一吃绝杀了。但是你不管的话，我要打你啊！那黑方这里要么把炮往左边甩，要不就进车一将一躲，把炮往右边平。那这个棋咱们有招啊，可以推炮。现在准备平车一将了，黑方这里没招，只能垫车，一将一垫，把车一打，这个棋玩完了。那咱们来看一下黑方奢侈一点的走法。回到初始，这里进车一将一躲，再一将再躲，直接现车。黑方这里想挣扎一下，他可以这样走，先给炮打掉。哎，这个车不管了，咱们把车吃。现在黑方剩炮双卒，那现在这里黑方怎么走啊？首先他肯定不能动右边这个卒，不然平车捉这个卒死了。估计这里黑方会冲左边那个啊。那么这一冲，咱们这里这样走，先进车给他一将，看他怎么办。首先，如果你上来，那这棋死了，很快把车放这抓炮。因为黑方老将在三楼，咱平局一将完事儿了，摆点将了嘛。他就算遮将脸，咱们也是砍炮啊，没用，不用挣扎了啊。黑方最顽强应该是回底线，回底线这棋咱们这样走，咱们把局放中间，下招准备捉双卒。黑方他要是顽强一点，他可以先平卒，因为你怎么躲，你这俩卒他肯定丢一个。那咱们就捉双，黑方就进炮，进炮的话，那咱们就吃这个。黑方呢，动老将走闲，但是这样走还是不行，因为咱们这个车太厉害了，一车十子寒呐。咱直接把车放这儿，那你这个棋是不是只能退炮了？这时候平局给他一拉，黑方只能动卒走闲。黑方如果往右平，咱们用车抓他；如果他往前进，那咱们这里就退老帅。这里还是他要平，咱们用车抓他；他要往下冲，咱们落势。那黑方现在只能说再往下冲了吧？这时候咱们称势。撑势以后，黑方如果平，咱们还抓他；如果下底，那咱们就可以上帅走闲。这回黑方肯定要平卒了吧？哎，咱们退车抓，这一抓，黑方这个炮跟老将还是没法动，他只能动卒。无论怎么动，咱们都是给吃了。吃完以后，他还剩一个炮是吧？那现在轮到黑方走。黑方首先他不能退老将或者进炮，他肯定要平炮。如果说你进炮的话，那就抓呗。你这棋还得动炮啊！咱们一等，他这棋炮就丢了，而且不止丢炮，直接就死了这棋。所以说他不敢啊，走到这个位置，他只有平
，而且顽强一点，只能往左平一步。你要是往别地方平啊，那咱们平局一将，他这个炮还得回来电。然后咱们一等，又是那个棋，不行啊，他只能说回中。回中的话，咱平局一将，他这个老将可以回中。这里咱们可以这样走，进局一将。这一将，如果你上来，咱们就平局抓炮。这一抓就完了，黑方一躲一将把炮抽了，这棋废了。黑方顽强一点，他可以回底线啊。那么回底线的话，咱们也是平局抓他一下，那黑方还得说平过来站擂，站擂以后咱们简单一退车，下一手棋很明显就准备平局给你拉住。那现在黑方还不敢推炮，不然车下底陈家军了。他这里随便走，无论怎么走，比如说上将，咱们都是平局给他拉住。那黑方这里就只能退将，咱们进车杀炮，绝杀无解。好了，随着黑方的阵亡，一切呢也就归于平静了。这盘棋其实挺好的啊，你看不只有惊天妙手，咱们还能学到单车如何胜单炮，还是比较实用的啊。那就这样，咱们明日再聊，下课。